ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എന്താണ് സി ബി ഡി ടി അതുപോലെ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിലുള്ള പല ഡെഫിനിഷൻസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും എന്താണ് കൃത്യമായത് ആരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് കമൻസിങ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഓഫ് എവ്രി ഇയർ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിന് അതായത് ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷ കാലയളവിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ ഒരു വർഷ കാലഘട്ടം ഒരിക്കലും ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ അല്ല ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഇൻകം ടാക്സിലെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എല്ലാ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് തുടങ്ങി അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഇതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദി അസസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ മുൻപത്തെ വർഷം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ആ വർഷമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ അത് എല്ലാ വർഷവും മാറും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ വേറെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാറ് അസസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താത് അയാളുടെ മൊത്തം വരുമാനം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ എത്ര രൂപ അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക പറയാം ഒരു അസസീനെ അസസ് ചെയ്യുക അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിനെ അസസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അയാൾക്ക് എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായോ ആ വരുമാനമാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അസസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഇൻകം എടുക്കണു പ്രീവിയസിൻ്റെ ഇൻകം അസസ് ചെയ്തിട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് അയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദി ജനറൽ റൂൾ Every assessee is liable to be assessed during the assessment year in respect of the income earned during the previous year. If you assess the assessment year, you will assess the assessment year in the previous year. But in certain circumstances, an assessee shall be assessed during the year in which he earned the income. Now, let's say, Sadhana is the assessment year. അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അസസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻകം എത്രയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഏത് വർഷമാണോ ഇൻകം ഉണ്ടായത് ആ വർഷം തന്നെ അയാളെ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വർഷം തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അതായത് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറത്തെ ഇൻകം പിറ്റത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ അസസ് ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് കാത്ത് നിൽക്കില്ല എപ്പോൾ ഇൻകം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തന്നെ അസസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് ടാക്സ് അടപ്പിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക ഏത് വർഷം ഇൻകം ഉണ്ടായോ ആ വർഷം തന്നെ അയാളെ കൊണ്ട് അത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് കൊടുപ്പിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ ഇന്ത്യക്കാരനല്ല ഇന്ത്യയിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻകം ഓഫ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റിനെ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വർഷമാണോ വരുമാനം ഉണ്ടായത് ആ വർഷം തന്നെ അയാൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ കൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അത് ഏഴര ശതമാനത്തിലാണ് ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഏഴര ശതമാനമാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എക
ഇന്ത്യ ലീവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലെ തിരിച്ചു പോവാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് പോവാണ് അതിന് തിരിച്ച് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഒരാളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർഷം തന്നെ അത് അസസ് ചെയ്ത് ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അയാൾ ഈ ഇൻകം കൊണ്ട് അയാൾ നാട് വിടുകയും ചെയ്യും തിരിച്ച് വരൂല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അത്രയും കാശ് നഷ്ടമാവും അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ ഇൻകം ഓഫ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോം ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടൈപ്പ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ആ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആ പർപ്പസ് ഒരു ആ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ആ അസോസിയേഷൻ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അസോസിയേഷൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വർഷമാണോ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ അവരുടെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അല്ലാണ്ട് അത് പിറ്റത്തെ വർഷം ആവട്ടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല കാരണം ആ അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാരണത്തിനാണ് ആ കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും അപ്പം ആ വർഷം തന്നെ അവരുടെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ച് ടാക്സ് അടപ്പിക്കും അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം വേറെ ആളുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കണം അയാളത് എന്തിനാ ചെയ്യണത് വെറുതെ വിൽക്കണതും അല്ല കാശിന് വിൽക്കണതല്ല അയാളുടെ ഉദ്ദേശം അയാളുടെ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നവർക്ക് കുറേ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വരുമാനം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇയാൾ കൈമാറണമെന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണോ ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ടാക്സ് ചെയ്യും അത് പിറ്റത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ആവാൻ കാത്തു നിൽക്കില്ല അടുത്തത് ഓൺ ഡിസ്കണ്ടിന്യുവൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യുവൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഇൻകം ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഫ്രം ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ഡിസ്കണ്ടിന്യുവൻസ് മേ ബി ചാർജ് ടു ടാക്സ് ഇൻ ദി സെയിം ഇയർ ഒരു ബിസിനസ്സോ പ്രൊഫഷനോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവർ നിർത്താൻ പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടായി എത്ര വരുമാനം ഉണ്ടായി ഇൻകം ഉണ്ടായി നോക്കിയിട്ട് ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യും അത് പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലേക്ക് കാത്തു നിൽക്കില്ല ഇതാണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നുള്ള റൂളിനുള്ള ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് അബൌട്ട് പേഴ്സൺ നമ്മൾ സാധാരണ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല അതിന് മറ്റ് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടാക്സസ് പേയബിൾ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് പേഴ്സൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻകം ടാക്സിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ താഴെ പറയണ ഏഴ് ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കാം എ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി then a company a firm an association of persons or body of individuals oru kootam aalkarane avare namukku endu nu paraya person thanne ninkku tax il vilikka a local authority adhe pole last every artificial judicial person artificial person nu nanya idol oru pradhimaniyo a deity devathiyo alle goddess niyo oru university niyo alle public corporation idokke ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സണിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഏഴ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു അണ്ടിവൈഡ് ഫാമിലി ഉണ്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഈ ഏഴ് കാറ്റഗറിനെയും നമ്മൾ പറയാം പേഴ്സൺ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അടുത്തത് അസസി ആരാണ് ഒരു അസസി നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് അസസി a person who is liable to pay tax or any other sum of money like interest or penalty under the act edoru aalano tax kodukkan baadhyasthan aayittullath
അതായത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് എൻ അസസി ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺ ഡീംഡ് അതായത് അയാൾ ശരിക്കും അസസി അല്ല വേറെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഡീംഡ് അസസി എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേരൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മൈനർ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ മൈനർ സൺ അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ് മകനോ മകളോ ആവാം ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പേരന്റ് ഡീംഡ് അസസിയാ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്കുള്ളത് ഈ പേരന്റിന് അല്ല അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് വേറൊരാളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കണ ആളാ അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ഡീംഡ് അസസി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഒരാൾ മരിച്ചു പക്ഷെ അയാൾക്ക് കുറെ ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാളുടെ ആ വരുമാനത്തിന്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ ലീഗൽ ആയിട്ട് ഒരാളിനെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിസൈഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒരാൾ വിദേശത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് നാട്ടിൽ കുറെ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വരുമാനം ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ടാക്സ് കൊടുക്കുമാണ് അപ്പൊ നാട്ടില് അയാൾ ഒരു ഏജന്റിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏജന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡീംഡ് അസോസിയേറ്റ് വരിക അപ്പൊ ഇതാണ് ഡീംഡ് അസസി വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡീംഡ് അസസി എന്ന് പറയും അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് വെൻ എ പേഴ്സൺ ഈസ് ലൈബിൾ ടു ഡു ടു ഡു വർക്ക് ഫോർ ഡ്യൂട്ടി അണ്ടർ ഹിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഹി ഇസ് കോൾഡ് എൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആ വാക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് അർത്ഥം ആരാണോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് ആ ആൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുമ്പോൾ അയാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എംപ്ലോയർ ഈസ് ലൈബിൾ ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഓൺ ദി പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സാലറി ടു ഹിസ് എംപ്ലോയീസ് ഇഫ് ഹി ഫേസ് ടു ഡു ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എൻ അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അതായത് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആ ടാക്സ് എത്രയാണോ ജീവനക്കാരൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പിടിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി ശമ്പളം കൊടുക്കുക ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ടാക്സിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസിനെ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചാൽ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിടിച്ചു വെച്ച കാശ് അയാളുടെ കാശൊന്നുമല്ല അയാൾ അത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ അയാൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അത് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന ആളിനെ പറയണ പേരാണ് അസസി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അടുത്തത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം എനി റെന്റ് ഓർ റവന്യൂ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് ആൻഡ് എനി ഇൻകം ഡിറൈവ് ഫ്രം സച്ച് ലാൻഡ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അതായത് ഒരു ഭൂമി ഇന്ത്യയിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭൂമി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ് ആ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലം ആ അവിടെ പാടാണ് വിചാരിക്കും അവിടെ കുറെ നെല്ലുണ്ട് ആ നെല്ല് വിറ്റിട്ട് കിട്ടണ കാശാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫാം ഹൗസ് ഉണ്ട് ആ ഫാം ഹൗസിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ട് ആ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിനാണ് ആ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെ പറയണ പേരാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം നമുക്കൊരു പാഠം തന്നെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പാഠമുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും അടുത്തത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പഠിക്കും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ്
വിൽക്കാം ആ വസ്തു വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാശ് കിട്ടും അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഈ വർഷം ലോട്ടറി അടിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഹെഡ് കൂടാണ്ടുള്ള വരുന്ന എല്ലാ ഇൻകമുകളും ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് പെടുക അപ്പൊ ലോട്ടറി അടിച്ചു അപ്പൊ അത് അതർ സോഴ്സ് അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഹെഡ് ഒന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകം വരാം ഈ എല്ലാ ഹെഡിലത്തെ ഇൻകത്തിനെ കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതൊക്കെ കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും അപ്പൊ ഇതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓരോ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കണം ഈ വർഷം എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ അഞ്ച് ഹെഡിലത്തെ ഇൻകം കൂടി ഒരുമിച്ച് കണക്കൂട്ടാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ച് ഹെഡും കൂടി കൂട്ടണം അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പ്രകാരം കുറെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കണം ചാരിറ്റിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പല ഫണ്ടിലേക്കും ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൽ ഐ സി പോളിസി എടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് കുറെ സേവിങ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്ത് നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഈ ടാ സോറി ടാക്സബിൾ അല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെടുക്കുക നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഈ വർഷം ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് കണക്കാക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് It is the rate of tax including surcharge applicable to highest slab of income of an individual or association of persons. Maximum rate for individual is 30 percentage. If you have the maximum rate of tax in India, you have the maximum rate of tax in India. You have the maximum rate of tax in India. ഇപ്പോൾ ലോട്ടറി കടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാക്സിമം ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഇനി ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട് കാഷ്വൽ ഇൻകം കാഷ്വൽ ആണ് വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ റിക്കറിംഗ് നേച്ചർ എപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വല്ലപ്പോഴും കിട്ടണ ഇൻകം അതാണ് ഒരു ലോട്ടറി നമുക്ക് എല്ലാ വല്ലതും ലോട്ടറി എടുക്കില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും ലോട്ടറി എടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ലോട്ടറി ദെൻ ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് പസിൽ കളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാശ് കിട്ടാം കാർഡ് ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരം ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാഷ്വൽ ഇൻകം അപ്പൊ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കാം 